ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த தருணத்தை நன்றி சொல்லாம இருக்கவே முடியாது ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் முதல்ல நன்றி எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது ஏன்னா ரொம்ப ஆசையாக எடுத்த படம் நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் இந்த படம் முதல் நாள் கதை கேட்டதுலேருந்தே வந்து ரொம்ப ஆசை ஆசையாக எடுத்த படம் ஸோ ஒரு விஷயம் இந்த படத்தை நான் கற்றுக்கிட்டதுன்னு சொன்னால் பாசிட்டிவிட்டிங்கிற விஷயம் சூரிய சொல்லப்பில் பாசிட்டிவிட்டி பரவுதில்லைன்னு அது மாதிரி இந்த பூஜை போட்டதுலேருந்து ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருந்துச்சு இந்த படத்து மேலே ஏன்னா பாண்டியராஜ் சார் சொன்ன மாதிரி அத்தனை டிராஃப்ட் எழுதியிருப்பார் அந்த கதைக்கு ஏன்னா திருப்தி இல்லாமல் திருப்தி இல்லாமல் சார் எந்த படத்துக்கும் நான் அவ்வளோ உழைச்சது இல்லைன்னு நான் ஆண்டவனை வேண்டிகிட்டு இருந்தேன் அவருக்காகவாவது இந்த படம் ஓடிடணும்னு சொல்லி நான் வேண்டிகிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா அவ்வளோ உண்மையாக உழைக்கிறப்போ அதுக்கான கரெக்ட் அங்கீகாரம் கிடைச்சா தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் அதுதான் ஒரு கரெக்ட் உதாரணமாகவும் இருக்கும் சொசைட்டியில் நல்ல படம் எடுத்தால் ஓடுறதுலேயே இருக்கியாது இருக்கணும்னு ஒரு செகண்டில் சொல்லிட்டு போயிடலாம் அப்படிலாம் நல்ல படம் எடுத்தால் ஓடும் மக்கள் வந்து பார்ப்பாங்க ஒரு நாளுக்கு அப்புறம் தேட்டரில் மல்லிப்பூ ஸ்மெல் வருதுன்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி எல்லாரும் வந்து குடும்பத்தோடு பார்த்தாங்க பால் பொட்டியோட குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துக்கிட்டே வந்து படம் பார்க்குறாங்கன்னா எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது ஸோ திரையரங்குக்கு வந்து இந்த படத்தை பார்த்து வெற்றி பெற செஞ்ச தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லாருக்கும் ரஜினி சார் சொல்கிறது எந்தளவுக்கு உண்மையான ஒரு வாட்டியும் நான் நிரூபிச்சுட்டே இருக்கீங்க தமிழ் சினிமாவை வாழ வச்சுட்டு இருக்கிற தமிழ் மக்கள் எல்லாருக்கும் இந்த தருணத்தில் மறுபடியும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் நான் வந்து நிறையா இன்டர்வியூஸில் ப பல தடவை வந்து எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிட்டேன் ஒவ்வொருத்தரை பற்றி சொல்லிட்டேன் ஆனால் இந்த படம் ஒரு நிறைய பேர் சொன்னாங்க சின்ன இப்போ வெளி ஊன்றுலாம் வந்து விவசாயம் பண்ணுறக்கு பசங்க வைக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்தை நீங்கள் தூக்கி நிப்பாட்டிட்டீங்க அதனால் நீங்கள் விவசாயின்னு சொல்லி போர்டு போட்டுக்கிட்டு தைரியமாக விவசாயம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இல்லாட்டி விவசாயம் வந்து ஒரு ஒரு பாவப்பட்ட தொழிலாகவும் நம்ம வந்து இந்த சினிமாவில் காமெடிக்கு வைப்பாங்க அப்போ அவர் ஒரு தமிழ் வாத்தியார் பா பாவம்னு அந்த மாதிரி விவசாயிகளும் நம்ம ஆக்கி வச்சுருக்கோம் அப்படி கிடையாதுரான் நாங்கள் கெத்தாக இருக்கோன்ற மாதிரி இந்த படத்தில் ஆக்கி கொடுத்தீங்க நன்றின்னு சொன்னாங்க அவங்க கேட்டுக்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை இங்கே நான் பதிவு பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நான் தனியாக அந்த படத்தை பற்றி நான் பாண்டியராஜர் பேசுகிறோட நான் ஜாஸ்தி பேச போகிறது கிடையாது ஸ்டாப் அப்படின்னு ஒரு மூமெண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸ்டாப் எஸ்டிஓபி அப்படிங்கிறது எஸ்ங்கிறது என்னென்னா சுகர் ஒயிட் சுகருங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கெடுதல் உடம்புக்கு நம்ம எல்லாரும் சேர்த்து வச்சுருக்கிறது வந்து இன்றைக்கி டயபெட்டிக் தான் அப்படிங்கும் போது ஒயிட் சுகர் பயன்படுத்துகிறத தவிர்த்துருங்க நம்ம வந்து ப்ரௌன் சுகர் கோகோனட் சுகர்னு எல்லாம் கிடைக்குது அது பயன்படுத்தினா போதும் ஏன்னா வந்து அந்த சுகரை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு சல்ஃபர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரம் லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படுது சும்மா ஒரு கையளவு சுகருக்கு ஸோ வெள்ளை சுகர் யூஸ் பண்ணும்போது உடம்பையும் கெடுத்துக்கிறோம் நாட்டையும் கெடுக்கிறோம் ஸோ ஒயிட் சுகர் அவாய்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு விவசாயிகள் கேட்டுக்கிட்டாங்க ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட்டு டீ அப்படிங்கிறது டர்மரிக் டர்மரிக் வந்து மஞ்சள் வெள்ளைக்காரன் வந்து அமெரிக்கன் வந்து பேட்டன்ட் பண்ணணும்னு நினச்சது மஞ்சளை நம்ம மஞ்சள் இல்லாமல் சமைக்கிறதே கிடையாது நான் சமைச்சதுனால எனக்கும் தெரியுது ஒரு நாளுக்கு எட்டு மில்லி கிராம் மஞ்சள் யூஸ் பண்ணால் கேன்சரே வராதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்தளவுக்கு மெடிசன் வேல்யூ உள்ளது ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம வீடுகளில் வந்து நூறு மில்லி நூறு மில்லி கிராம் தான் மஞ்சளே வாங்குறாங்களாம் அவ்வளோ கம்மியாக மஞ்சள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ மஞ்சள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற இன்னொரு விஷயம் இன்னொன்று வந்து எண்ணெய் இது ஏதோ எண்ணெயெல்லாம் வருது ஆலிவ் எண்ணெயில் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லதுன்றாங்க ஆலிவ் எண்ணெயில் வறுத்து சாப்பிட்டா அதுவும் ஃபேட்டு தான் அதனால் வந்து சாப்பிடக்கூடிய பொருள்லேருந்து தயாரிக்கிற எண்ணெயை பயன்படுத்துங்க இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் கடலை எண்ணெய் அப்படி சாப்பிடக்கூடிய பொருள்லேருந்து எண்ணெயை பயன்படுத்துங்க அப்படிங்கிறது மூணாவது இந்த பல்சஸ்ங்கிற விஷயம் என்னென்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இல்லையா குளிர்பானங்கள் ஏரட்டட் திங்ஸ் குடிக்காதீங்க இளநீ குடிங்கன்னு சொல்கிறோம் அப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஊர் பொருட்கள் இப்போ ஒரு தேட்டரில் வந்து இளநீ விற்கிறாங்களாம் கேட்குறக்கே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த மாதிரி பல்சஸ்ன்னு நம்ம சாப்பிட்ற பருப்பு வகைகள் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம ஊர் பருப்பு வகைகள் சாப்பிட்ணும் டான்சானியாவிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தால் நமக்கு வந்து உளுந்தும் பருப்புமே அங்கேருந்து தான் வாங்குகிறோமா அங்கேருந்து வாங்கினா நமக்கும் அவங்களுக்கும் முப்பத்தஞ்சு ரூபா வித்தியாசம் அதனால் கம்மியான காசு செலவு கூட நிறையா பருப்பு வாங்க முடியும்னு அங்கேருந்து வாங்கி தான் இங்கே விற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் உள்ளூரில் த உள்ளூரில் பயிரிடுற பொருட்களை நம்ம வாங்கி சாப்பிடணுங்கிறது அவங்களுடைய வேண்டுகோள் ஏன்னா எல்லா விவசாயிகளுக்குமே அவங்களுடைய பொருள் கரெக்டான விலை அவங்களுக்கு கிடைச்சதுனாலே அவங்க வந்து யார்கிட்டையும் கையெழுந்து நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால் நான் உடனே ஒரு கேள்
இங்க விளைவிச்சதா அப்படிங்கறத தயவு செஞ்சு கவர்ல போட்டீங்கன்னா மக்கள் நிறைய வாங்குவாங்க அதனால அதையும் பண்ணிக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஸோ அவங்க தேங்க்ஸ் டு ஃபேமஸ் அப்படின்னு ஒரு ஹேஷ்டேக் ஒன்று போட்டு இன்னும் கூடிய சீக்கிரம் சென்னையில் ஒரு பெரிய ஒரு ஃபங்க்ஷனும் நடக்க போகுது நம்மளுடைய பூர்வீகமான எல்லா நெல் தானியங்கள் இருந்து எல்லா விஷயங்களும் கொண்டு வந்து சேர்க்க போகிறாங்க நானும் நிச்சயமாக அந்த ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ண போகிறேன் அது நண்பர்கள் ரொம்ப நியாயமாக நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க அப்படிங்கிறதுனால அவங்க சொன்ன கருத்தை இங்கே பதிவு பண்ணணும்னு நினச்சேன் நிச்சயமாக நம்ம எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கருத்தாக இருக்கும்னு தோணுச்சு ஸோ அதை இங்கே பதிவு பண்ணிட்டேன் அதே சமயத்தில் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாரும் பயங்கர பாசிட்டிவாக ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ பாசிட்டிவிட்டி நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேவைப்படுது அன்பாக ஆசையாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணும்போது அதை வெற்றி பெறும்னு நீங்கள் நிரூபித்து காட்டியிருக்கீங்க ஸோ அந்த அன்புக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி முன்னாடி ஒருத்தவங்க பேசும்போது சொன்னாங்க நாங்கள் அஞ்சு பொண்ணுங்க எங்கள் வீட்டில் தம்பியே இல்லை எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடுங்க நாங்கள் தங்கமாக வச்சு பார்த்துக்கிறோம் நாங்கள் இதை விட வேறு என்ன வேணும் இதை விட வேறு என்ன வேணும் ஸோ அந்த அன்புக்கு அந்த மக்கள் எல்லாருக்கும் தன வணங்கி நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் யூரோ எஸ்டர்டே தேர் வாஸ் சம் ஒன் ஹூ கேம் அப் டு மீ அண்ட் செட் தட் ஹீஸ் கொனோ ஹாவ் அ பேபி அண்ட் இஃப் இட்ஸ் அ கேர்ள் தென் ஹீஸ் கொனோ கீப் ஹர் நேம் கனுக்கினியால் so i think that is the biggest compliment i could have ever got and um, i have to thank pandi raj sir for that um, for giving me such a lovable and um, really really lovely role so thank you and uh, just a big thank you to the media for always being so kind to me and supporting the film i think we wouldn't have been here without you all and uh, the audience for really recognizing our hard work and loving the film um, thank you இந்த மாதிரி மேடை பார்த்து ரொம்ப நல்லா ஆச்சு பிளாக் பஸ்டர் சக்சஸ்னு பார்த்து ஒரு மேடையில் நின்று எனக்கும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு எல்லா புகழும் இயக்குநருக்கு பாண்டியராஜன் சாருக்கு முதல்லேருந்து எல்லா எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்தது எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்தது எல்லாரையும் வந்து ஒரு ஒரு டிரைவிங் ஃபேக்டராக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயமாக அவரோட எழுத்து எழுத்து மட்டுமே அவரோட பேனை மட்டுமே ஸோ எல்லா புகழும் நிச்சயமாக பாண்டியராஜன் சாருக்கு தான் போகும் அத்தனை தேட்டர்ஸு நிறையா ஃபேஸ்புக்கில் நிறையா பதிவுகள் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த மாதிரியான வரவேற்பு வந்து சமீபத்தில் கிடச்சது இல்லை தமிழ் சினிமா நிறையா வணிக ரீதியாக நல்லா நடந்திருக்கு நல்லா ஜெயிச்சிருக்கு பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் வந்து வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அண்டு மக்கள்கிட்ட ஒரு மனமாற்றம் ஏற்பட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு சொல்கிறாங்க எத்தனை பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுருப்போம் நிறையா உறவுகள் பண்ண முடியாத விஷயங்கள் ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக இருக்கிற சில மூட நம்பிக்கைகள் கவர்மெண்ட் சைடில் ஆகட்டும் இன்னும் முக்கியமான எவ்வளவோ மாற்றங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படத்தில் வந்து கொடுக்க முடியும் அவ்வளோ ஒரு மன மாற்றம் கொடுக்க முடியும் பழக்க வழக்கங்கள்லேயே வந்து மாற்றத்தை எடுத்துகிட்டு வர முடியும் நம்ம குடும்பங்களில் வந்து உறவுகளை வந்து மாற்ற முடியும் ஒரு சந்தோஷத்தை வந்து கொடுக்க முடியும் காலங்காலமாக நம்பிட்டு இருந்த ஒரு நம்பிக்கையை வந்து உடைக்க முடியும்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் படத்தில் நடத்தி காட்ட முடியும் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் நம்ம எல்லாருக்கும் அதை ஞாபகப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ சினிமாங்கிறது வந்து எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான மீடியம் அப்படிங்கிறத வந்து மறுபடியும் இதில் வந்து நிரூபணமாக இருக்கு இந்த படம் மூலமாக நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நிச்சயமாக நடந்திருக்கு பட் எந்த ஒரு நல்ல விஷயம் வந்தாலும் எந்த ஒரு விஷயம் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக போய் பதிவானாலும் அதுக்கு ஒரு எதிர்கருத்து ஒரு மாற்று கருத்து அப்படிங்கிற விஷயம் எப்பவுமே இருக்கும் எல்லா கலைக்கும் இல்லை எல்லா கிராஃப்ட்டுக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கும் வந்து எதிர் கருத்து எதிர் மாற்று கருத்துக்கள் இருக்குது தெரிஞ்சு பண்ண விஷயங்கள் கிடையாது தெரியாமல் ஏதாவது பண்ணிந்தா யாராவது மன வருத்தம் இருந்ததா எல்லோரும் சார்பாகவும் நானும் வந்து அதை திருத்திக்க விரும்புகிற ம மன வருத்தத்தை வந்து நான் வந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் நடக்காமல் இருக்கும் பட் எதுவுமே தெரிஞ்சு பண்ண விஷயங்கள் கிடையாது ஏன்னா எல்லா நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்கிற மாதிரி வேறு மாதிரியான ஒரு ஃபீட்பேக்ஸும் வந்துட்டுருக்கு அதுக்காக நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த விழாவுக்காக ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் முன்னாடி தான் வந்து முடிவு பண்ணியிருந்தோம் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் உடல்நிலையெல்லாம் எதுவுமே நடுவில் வந்து யோசிச்சு வச்சு பார்க்காம வந்திருக்கிற திரு ஜெயராமையா அவர்களுக்கும் பெருமலை அவர்களுக்கும் சேகரையா அவர்களுக்கும் ஜெயலட்சுமி அவர்களுக்கும் எல்லாருக்குமே கண்ணன் சார் அவர்களுக்கும் எல்லாருக்குமே மனதார நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லாருக்குமே டாக்டர்னா தெரியும் ஒரு பெஸ்ட் டாக்டர்னா வந்து நம்ம ஒரு நாலஞ்சு பேர் சொல்லிட முடியும் பெஸ்ட் இன்ஜினியர்னா வந்து நாலஞ்சு பேர் சொல்லிட முடியும் பட் உள்ளதுலேயே நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ரொம்ப பிரபலமான முக்கியமான விவசாயத்தை சேர்ந்தவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது அவங்கள கௌரவிக்கணும் அவங்கள பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த படம் அதை சார்ந்த படம் அவங்கள வந
இல்லாமல் வந்து இந்த மாலையை சேர்த்துருக்கவே முடியாது கடைக்குட்டி சிங்கம் குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து அந்தந்த டைம் வரும்போது அந்தந்த ஃபுட்டேஜ் வரும்போது தே ஓன் த ஃபிலிம் அவங்க இல்லாமல் வேற ஒருத்தர் அங்கே நிற்க வச்சனால பார்க்கவே முடியல ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து தே தே கம்ப்ளீட்லி தே தே ஸ்டோல் த ஷோன்னு சொல்லணும் எவ்ரி ஆக்டர் தே ஓன் த ஃபிலிம் ஏன்னா ஸ்கிரிப்டை தாண்டி ஸ்க்ரீன் பிளே மீ ஒரு ஸ்க்ரீனில் வரும்போது வந்து தி ஆக்டர் ஷுட் ஓன் த ஸ்பேஸ் அண்ட் நோ ரியலி பி தேர் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஒரு ஒரு கிளஸ்ன் இல்லாமல் வந்து அழுகிறாங்க அந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா இந்த படம் நடந்திருக்குன்னா அதோட அடித்தளம் வந்து வெறும் லவ் அண்ட் ட்ரஸ்ட் இது ரெண்டு மட்டுமே தான் இது ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் லவ் ஃபார் ஈச் அதர் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் வச்சுருக்கிற நம்பிக்கையினால் மட்டுமே தான் வந்து இந்த படம் வந்து ஆரம்பித்தது உருவாச்சு அந்த பாசிட்டிவிட்டி மட்டுமே தான் வந்து இதுக்கான காரணம் வந்தது அதை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அத்தனை பேருமே ஒருத்தர் கூட வந்து விட்டு கொடுக்கல ஒருத்தர் கூட தப்பாக ஒரு விஷயத்தை பேசலை ஒருத்தர் கூட முகம் சொல்லிக்கவே இல்லை எல்லாருமே நல்லதை மட்டுமே பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே பரப்புனாங்க அன்பை மட்டுமே பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க அதனால் இந்த படம் வந்து ஐ திங்க் இவ்வளோ பெரிய ரீச் கிடச்சிருக்குன்னா அதில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் கொடுத்த அன்பும் அதில் கொடுத்த நம்பிக்கையும் மட்டும்தான் நான் நிச்சயமாக நான் சொல்லுவேன் எனக்கு முதல்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருந்தது வந்து சத்யராஜ் மாமா தான் சரண் இந்த படம் வந்து ஹிட்டு எவ்வளோ பெரிய ஹிட்டுன்னா தெரில ஆனால் ஹிட்டு அது போக போக தான் தெரியும் எவ்வளோ பெரிய ஹிட்டு அப்படின்ட்டு அத்தனை பேருமே வந்து இந்த படத்துக்காக அவ்வளோ வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான காரணம் வந்து கண்டிப்பாக ராஜசேகர் இந்த படத்தை வந்து ஒருங்கிணைச்சு பண்ணுது அவங்களோட பின்னாட்டு இந்த டீம் செந்தில் சார் சிபி அத்தனை பேருமே நான் வந்து தேங்க் பண்ணுறேன் டூடியோட அஞ்சாவது படம் தான் பட் என்னோட கரையிலையும் சரி சமீபத்தில் இந்த படங்களும் சரி டூடியோட மற்ற படங்களோட நிச்சயமாக வந்து இது ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றியை வந்து இந்த படம் கொடுத்துருக்கு நாங்கள் சிந்தின வேர்வையை விட விவசாயிகள் சிந்தின வேர்வை மிக மிக அதிகம் ரொம்ப அதிகம் அது கணக்கே பண்ண முடியாது அதனால் இந்த படம் ஏதாவது ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக வந்து அந்த ஒரு கோடி ரூபாய் டூ டி சார்பாக அது வந்து இட் வில் பி டேக்கிங் கேர் பை அகரம் ஃபவுண்டேஷன் ஒரு இரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது உ உடனடியாக எது பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போதே வந்து எங்களுக்கு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியது பண்ணி அவங்களுக்கு சேர்க்க வேண்டியதுன்னு பார்த்தா இருபத்தி ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதை இன்னும் கன்சைஸ் பண்ணி இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸில் இந்த ஒரு கோடி ரூபாய் எப்படி யாருக்காக போய் சேரப்போகுது அப்படிங்கிறத இன்னொரு டூ த்ரீ வீக்ஸில் நாங்கள் அதை தெரிவுப்படுத்துவோம் அந்த பொறுப்பு வந்து அகரம் ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அவங்க ஒரு ஆய்வு நடத்தி அவங்க கொடுக்குற ஒரு ரிசல்ட்டில் வந்து இந்த ஒரு கோடி ரூபாய் வந்து செலவிடப்படும் மற்றபடி மீடியா நத்திங் லைக் ஸ்ப்ரெட்டிங் பாசிட்டிவிட்டி நீங்கள் முதல் நாள்லேருந்து கொடுத்துருக்குற அந்த 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 ஒரு விமர்சனம்னு வரும் இல்லையா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷோ போட்டோம் ஒரு ரிலீஸ்க்கு வந்து நிறையா ஃப்ரெஷ்ஷோ போட்டோம் அப்புறந்தே பேசி அப்புறந்தே கொடுத்த சந்தோஷம் அப்புறந்து கொடுத்த அந்த நம்பிக்கை வந்து டெஃபினெட்லி எல்லா இடத்துக்கும் போய் அது சேர்ந்துருக்கு இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அமைஞ்சிருக்கு ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனோட யூஸ்வலாக முடிஞ்சு போயிடும் ஒரு நிகழ்ச்சி பட் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டு சக்ஸஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டு சக்தி தேங்க் பண்ணலாம் சக்தி எங்கள் வீட்டு பயம் மாதிரி சக்தி அதனால் அவனை அதிகமாக பேச விட மாட்டேன் உரிமையாக அதிகமாக பேசாத சக்தின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் பட் சக்திக்கும் இந்த இந்த படம் மூலமாக சக்தி பார்த்துட்டுருக்கிற வெற்றியும் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கு டெஃபினெட்லி ஒரு ஒரு வைஸ் பிரசிடண்ட் அவர்கள் அவரோட ட்விட்டர் பேஜில் வந்து பதிவு பண்ணுறாருன்னா அது எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து இட் வாஸ் அ வெரி வெரி பிக் போஸ்ட் ஒரு நல்ல படங்கள் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் வேல்யூ பேஸ்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து டூடியோடது அதை மறுபடியும் மறுபடியும் வலியுறுத்திருக்கீங்க அதை வந்து எல்லாருமே திரும்பி திரும்பி சொல்லிட்டுருக்கீங்க டெஃபினெட்லி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படம் எவ்வளோ தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறத வந்து கண்கூட பார்த்துட்ருக்கோம் வெறும் பத்திரிக்கையில் மட்டும் இப்போ விவசாயிகள் போடுங்கன்ட்டு ஒரு சீனா சொன்னது வந்து அது நிஜமாகவே நடந்துட்டுருக்கு சைக்கிளில் போடுறாங்க பைக்கில் போடுறாங்க காரில் போடுறாங்க அப்படின்ட்டு அத்தனை பேருமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படம் வந்து இவ்வளோ பெரிய தாக்கத்தை கொடுக்க முடியும்னா ஒய் கான்ட் எவ்ரி ஃபில்ம் பிரிங்க் அபவுட் சேஞ்சஸ் ஏன் பெரிய மாற்றத்தை எடுத்துக்கூடாது எது எப்பவுமே வந்து பாடம் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் கண்டிப்பாக வந்து இட் கேன் பி தாட் ப்ரோ ஓகிங் நிச்சயமாக ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் வழியில் வந்து நம்ம சொசைட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான ஃபில்மாகவும் அது இருக்கலாமே அப்படிங்கிறது தான் நிறைய என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபில்ம்ஸ் மற்றவங்க எல்லாருமே எடுக்கட்டும் பட் டூ டி வில் ஆல்வேஸ் கிவ் வேல்யூ பேஸ்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் தேங்க்